I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. I Gita Upanishad. I have Hindu Dharma Granth. But BJP says that Hindu Dharma is not a Hindu Dharma. I have to do everything in the same way. In Rahul Gandhi. I have to do everything in the same way. I have to do everything in the same way. I have to do everything in the same way. Rahul Gandhi. ভারতে তখন জি টোয়েন্টি সম্মেলন চলছে তখন বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তিনি রয়েছেন ইউরোপ সফরে একাধিক কর্মসূচিতে বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে এগারোই সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন রাহুল তিনি প্যারিসে সায়েন্স পিও ইউনিভার্সিটিতে এক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন যে আমি গীতা উপনিষদ পড়েছি অনেক হিন্দু বইও পড়েছি তবে বিজেপি যেটা বলছে সেটা কখনোই হিন্দু ধর্ম নয় হিন্দু ধর্মে এই সমস্ত কিছুই নেই বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্য এই সমস্ত কিছু করছে বিজেপির সবটাই ক্ষমতা দখলের লড়াই শোনাব রাহুল গান্ধীর কথা আইভ রেড দ্য গীতা আইভ রেড নাম্বার অফ দ্য উপনিষদস আইভ রেড মেনি হিন্দু বুকস দেয়ার ইজ নাথিং হিন্দু अबाउट व्हाट द बीजेपी डज देयर इज एब्सोल्युटली नथिं nothing hindu about it right i have not i have not read anywhere in no hindu book from no hindu learned hindu person have i ever heard that you should terrorize harm people who are weaker than you i've never read this so this idea this word hindu nationalists this is a wrong word they are not hindu nationalists they are nothing to do with hinduism they are out to get power at any cost and they will do anything to get power and they will do anything to ensure that the indian caste structure the social structure of my country is not threatened they want dominance of a few people and that is what they are about there is nothing hindu about them রাহুল গান্ধী বলছেন যে কোনো রকম কোনো হিন্দু ধর্মে কাউকে কষ্ট দেওয়া বা কারুর উপরে অত্যাচার করা এই সমস্ত কোনো কিছুই লেখা নেই বিজেপি যেটা করছে বা যেটা বলছে সেটা পুরোপুরি ক্ষমতা দখলের জন্য বলছে তিনি আরও বলেন যে যদি কেউ ভারতের আত্মাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের এই কাজের জন্য মূল্য দিতে হবে কংগ্রেস নেতার এই কথায় ভারতে বৈষম্য এবং হিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে একটা আক্রমণ এদিন রাহুল গান্ধীর কথায় আমরা অবশ্যই আমাদের জোটের নাম দিয়েছি ইন্ডিয়া এটি একটি চমৎকার ধারণা আমরা নিজেদেরকে ভারতের কণ্ঠস্বর বলে মনে করি তাই এই শব্দটি ভালো তবে এটি স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রীকে বিরক্ত করছে আর তাই তিনি দেশের নাম পরিবর্তন করতে চাইছেন যা একেবারেই অযৌতিক শোনাব রাহুল গান্ধী কি বলছেন a significant price for what they've done so that anybody who's thinking about doing it again understands that they will also pay the price for attacking the soul of india bharat ebong india ei naam niye je ekta bitorko ei bitorko ke kendro kore ei muhurte kintu rajniti rangina jothesto uttapto hoye royeche g20 summit er je noisho bhoj sei noisho bhoje ramontron potre রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ইন্ডিয়া শব্দের বদলে লিখেছিলেন ভারত আর তারপর থেকেই এই নিয়ে বিতর্ক কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে অন্যদিকে জি টোয়েন্টির যে বৈঠক চলছিল সেখানেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে যে জায়গায় দেশের নাম লেখা থাকে সেখানেও কিন্তু ইন্ডিয়ার বদলে লেখা ছিল ভারত বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া এই নামের সঙ্গে পরাধীনতার যোগ রয়েছে অর্থাৎ ইংরেজরা এতদিন ধরে শাসন করে গিয়েছেন সেই পরাধীনতার যোগ রয়েছে এই ইন্ডিয়া নামের মধ্যে তাই এর নাম ভারত হবে আর রাহুল গান্ধী সেটাই বলছেন যে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাথা ব্যথা রয়েছে আর তার জন্যই তিনি ইন্ডিয়া এই নামের পরিবর্তন করতে চাইছেন যা একেবারেই অযৌক্তিক আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশন খোলা রয়েছে আপনাদের জন্য আর রাজ্য রাজনীতি বা দেশ দুনিয়ার খবরের আপডেট জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল